dear students lab 31 first step input f of x equal to x square enter root then a is equal to small letter a is equal to integral integral moonanam aduthu nammala function start value end value varunada function de pere f aanu start value 0 on thannittunda end value 3 then bracket close eden shesham enter kodukka appo area ezhuthi kaanikkum area is equal to 9 ee area maari maari kittan vendittu namukku input box kodukka input box adum aa question paper thanne unda input box venam ennallada appo input box a kyan adin cheynada so caption a area da value 9 aayirunnu appo linked object la 9 select kiya okay kodukka ini or input box kuda create cheyanunda appo onnu kuda click kiya f aanu avadathe input box la varenda da function ippo nilavil x square aanu adu select cheythu kodukka okay appo function um or input box kitti slider slider alla area kkum or input box kitti appo function maati kodukka namukku limit maati kodukka rendu use nu venditaana rendu box ullu ullathu adutha chodyam ennu parayunnathu b part x cube minus 3 x square plus 5 inde area kandupidikkanam appo namukku idu edit cheya x cube shift press cheyda arrow head x cube then x cube plus sorry x cube minus 3 x square 3 x square plus 5 appo graph maarittunde ini limit maatana limit question paper il unda x axis um minus 1 inum 2 inum edakkulla values aanu avashyamayittullathu appo aadhyatha box il adayathu ee slider inde sorry area da box il limit maati kodukka f minus 1 2 nokka minus 1 comma 2 bracket close kiya enter kodutha minus 1 mudal 2 vareyulla area namukku ezhuthi kaanichittunde 9.75 ini താഴെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ x2 5 എന്നാണ് അടുത്ത പാർട്ട് അതായത് c പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത് x2 5 ഫംഗ്ഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക x2 5 എൻ്റർ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല x square minus 5 graph varachappo x axis in mugalilulla area aanu namukku kittandathu pakshe graph thaalottu nikkiyana thaalottu graph vannal adine mollottu aakkan vendi absolute kodukka appo ee function de front il abs onna type cheythu kodutha madi absolute onna type cheythu kodukka oru bracket koduthu last um oru bracket kodukka appo athreyum complete absolute value nalla oru concept lottu maari appo graph molli keri ഇനി ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ വരെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷന് പോയിൻ്റ് ടൂളിൽ പോയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഗ്രാഫിലും എക്സ് ആക്സിസിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ വലതുവശത്തും ഗ്രാഫിലും എക്സ് ആക്സിസിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എ മുതൽ ബി വരെ ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എ മുതൽ ബി വരെ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ എക്സ് ഓഫ് എ മുതൽ എക്സ് ഓഫ് ബി വരെ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ എ എന്ന ആ ബോക്സിലാണ് മാറ്റുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എൻഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ comma end value x of capital B bracket close here enter ഒടുക്കുക അപ്പോൾ ഏരിയ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് നയൻ വൺ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് വന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എ ബി എസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നുള്ള ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫിലും എക്സ് ആക്സിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത
രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കണം ഗ്രാഫിലും എക്സ് ആക്സിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അത് രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സി പാർട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ബാക്കി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് വരും അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി എ ബി എസ് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുക ദൻ ഡി പാർട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വെറുതെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം താഴെ വരുമോ അത് മോളി വരുമോ എന്തായാലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൻ്റർ കൊടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നു ഗ്രാഫിനെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം എ ബി എസ് കൊടുത്താൽ മതി മാത്രമല്ല മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവസാനം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എ മുതൽ ബി വരെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് അത് നേരത്തെ ഇട്ട എയും ബിയും ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന ബോക്സിൽ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും മാറ്റി കൊടുക്കുക മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ഏരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തു നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ശേഷവും കുറച്ച് ഏരിയ കൂടെ വരും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ മൊത്തം ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എലിപ്സിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കണം വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ആൻസർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഫിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനിടാം കാരണം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് പോകണ്ട എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് യെസ് ഒരു ഡബ്ല്യൂ കൂടെ കയറി വന്നു അത് കളയാം യെസ് ക്യു ആർ ടി വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ കൊടുത്താൽ ആ എലിപ്സിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് തന്നെ വരും അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഏരിയ മുകളിലത്തെ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും എലിപ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ഏരിയയും കൂടെ നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു ആൻസർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ എൻഡ് എൻഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ എൻഡ് വാല്യൂ
എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചേറെ പോയിൻറ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുവശത്തത് ഡി എന്ന് കാണിക്കുന്നു വലതുവശത്തത് എ എന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ് ഹൈഡാക്കിയിടാം കാരണം എയും ബിയും എല്ലാ പേരുകളും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിയും വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ബി എന്ന പേരൊക്കെ മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഡി മുതൽ എ വരെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് എക്സ് ഓഫ് ഡി മുതൽ എക്സ് ഓഫ് ഡി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കോമ എക്സ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മുതൽ അത് വരെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന പേര് അവിടെ എ എന്ന പേര് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ഡി മുതൽ എക്സ് ഓഫ് എ വരെ പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയൊക്കെ ഇടാം അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ നമ്പർ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇവിടെ മൈനസ് അഞ്ച് അവിടെ പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ അടിക്കുന്നതിന് പോലെ മൈനസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് അടിച്ചാലും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ പകുതി ഏരിയയാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ടിതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലാബാണ് ലാബ് തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഈ ലാബ് തേർട്ടി വണ്ണിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന് താഴോട്ട് ഗ്രാഫ് വരുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി അബ്സല്യൂട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എലിപ്സോ സർക്കിളോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈ എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂവും എൻഡ് വാല്യൂവും കൊടുക്കണം അത് എന്താണ് ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത് ആ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരാം ഏരിയ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ കൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മെഡയിൽ വരുന്ന ഏരിയ ഏരിയ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ആൻഡ് കർവ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സ